रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कमेल ऐडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी नमस्ते वेलकम टू अवर् नल सौजन्यू मन तो अनलिस्ट एम नागार्जुन रेडी गारों नमस्ते नमस्ते नागार्जुन रेडी गार्थी रोज विक्रम लाडर इपू प्रसेंट मन की कनबड़ती रूम मूड रोज तरह मन अभी कनबड़ी एन क्रुन मीद मन की चीकड़े काबी मेरी टाइम इसो एट स्टेपोनी अटार इसो ऐक्चुअल दी संबंध विषया ना सैंटिफि एक्सपर्ट का मैं इसो अने चाल गोप संस्थ चंद्रयान वन पंपा प्रपंचा की एवरकी तेने इंट्रस्ट न्यूज तेसक मन नीति जाड़ उ नीति जाड़ उन्यांटे अर्थमेंटे आक्सीजन हईड्रोजन उदे का ऐक्चुअल अंदर हीलियम ऐंटी वेरे रकम गैसेस उवन एटाजिक एनर्जी उपयोगपे कोई मेटीरियल उ कम नीति जाड़ उ मानवा बतको मैं हिंदू धर्मशास्त्र प्रकार भूतल मेद एन जीवराशु एन एफ नाग लक्षल रकल जीवराशु भूमि चंद्रमंडल मेदा उन्या लेवे मन को नीति जाड़ उसे जीवा पाजिबिटी मैं जनरेशन चूस्टी जनरेशन मटक इंको मुफ संवर पैन तरह चंद्रमंडल ने सगा भारतीय आक्युपैसा आश्चर्य पड़ा विषय कुदरत इट इज़ वेरी पाजिब डोंट अंडर एस्टिमेट इसो इस वेरी गुड थिंग चंद्रयान टू फेल मेकना प्रपंच चला देश इवेस चला संस्था कदा पद साल फेल पदकोड़ो सारे कदा अपोलो लैवन नई नई पंप अभी मल्ल तरह मिस्टे अड़क गाया ले कदा जे एट ऊपर इदंत स्टूडियो पने चाल विश्लेषण वाई कदा इलांट उठाइए कोई अलागे उठाई नासा ने अमेरिका वाले संबंध संस्थ कम अमेरिका वो कुन चूपी इध पिल्ली अने प्रपंच अवन करेक्ट करेक्ट करेक्टे अटर का पिरादरा कुक अजा भारत देश ओहो अटे नए व्यतिरेक नी संगत चूस्टर यह अमेरिकन ब्रिटिशर्स अंत अग्रराज्यार चूसर यह अग्रराज्य ऐटिट्यूड एंटे मैं सौजन्य मिगल वाले तक अड़क तेवा दे पनी मालवा मन वीलमीद आधिपत्य चलाई मन ये दाखिल गंगिरे तलाका इवाल ऐटिट्यूड उ ऐटिट्यूड एपड़ी मोदी सैकंड वरल वार नीचे मोदी एपड़ता अमेरिका वाल की रशिया वाल की अंत आ रोज रशिया अने का दी सोविय रशिया अने यूनियन आफ् सोविय सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर अटार दिन तरह अभी विड़पैन पद पद देश विड़पैं रशिया कजाकिस्ता आजाकिस्ता बैलो रशिया सो अं सो फोर्थ विड़पैं अला यूरोप कोई देश विन विचिमेंटे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी कल इट्स ए डिफरेंट थिंग अभी इला वेरे देश आधिपत्य संपादी वे करक्ट वे पेटे रेटे करक्ट एंत विचि उठदे मैं सौजन्य पसुपने यांबयाटिक संगति मन की एपड़ो त्रेतायुग द्वापर युग नीचे मन का दाख संबंध पेटे रेट अमेरिका उड़पे वाल तैयार मन पेटे रेट मन अल्लाई इप्ड मन दाने कहीं उपयोगुवाले वो डबुल कटे उपयोग एंत दौर्भाग्य चूडे ब्रिटिशर्स अमेरिका वाले एपड़ी इंतना अमेरिका वाले एंट्रा बाबू अने आधिपत्य संपादी वाड़ी चप्पन तीन इपड़ युरेन अदे वन टू थ्री अद सैक्षन अभी दाखी अटामिक एनर्जी ऐक्ट आफ नई फिफ्टी फोर नई फिफ्टी फोर वाल ऐक्ट पास दाने प्रकार मन इंडिया ने गुजरा की लागी और नलब याब कंट्री अंदर मेबर क्या न्यूक् रियाक्टर पेटा युरेम तीय दाँ प्रासे अभी मत वगैरह पर्मीशन दीवट मन नलम फारेस्ट लेते आंध्र प्रदेश में ओरीसा लाइट इला प्लेस मन यूरेम दोरीयम पोलोनीय प्रोटीन दुर्कता है आ मेटीरियल मन वाले वाड़ दर पर्मीशन दीट इध मरी अन्यायम का वाल अलागे वाल अलागे अदे विधा आशा ने करेक्टर टेक्नलाजिकल वैज मन कंटे सूपीरियारी उड़ा इनफीरियारी उड़ा का भारत देशा एला अणगदने स्वतंत्र वे मोदीपेटर मैं अंदर वालिदर मध्य जगह को मन बैलजेल चूंतर स्वतंत्र वो मन पैस्थ निजें माटे रेटल तिंड तीन पैस्थित ले मन की का रिसोर्स लेवा अभी उन्ई कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा तपति कावेरी इलांटी मुफ्ई प्रधानमंत्री नदल 
నీటి సంపదకు కొదవ లేదు అటవీ సంపదకు కొదవ లేదు హార్డ్ వర్కింగ్కి కొదవ లేదు తెలివితేటలకి కొదవ లేదు సారవంతమైన భూమికి కొదవ లేదు అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి అల్లు నోట్లో సేని అన్నట్టు తయారైంది మన పరిస్థితి వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే వ్యాపారం చేసుకుందామని చెప్పి ఇండియా వచ్చి ఇద్దరి మధ్య తగాదు పెట్టి ఒకటి పక్షాన్ని చేరి ఇవో ఈ నాలుగు వేల ఎకరాలకి నువ్వే అధిపతి పో నువ్వు ఎంతైనా వసూలు చేసుకో భూమి సిస్తూ కానీ నాకు మటుకు ఎకరానికి పది రూపాయలు అన్నాడు ఈ రాజులు ఏం చేసేవాడంటే వీడి దగ్గర రైతు దగ్గర వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి పది రూపాయలు బ్రిటిష్ వాడికి ఇచ్చి మిగిలిన తొంభై రూపాయలతో వాళ్ళు ఇల్లు ఏం చేసేవాడు వాళ్ళే కదా రాజులు ఉంటే అలాంటి ఐదు వందల అరవై సంస్థానాలని పటేల్ గారు కలిపేశాడు బ్రిటిషర్స్ కదా నత్తలా వాళ్ళు స్వతంత్రం ఇచ్చి పోతపోతే ఏం చేశారంటే మీ ఐదు వందల అరవై మంది సంస్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు కలిసైనా ఉండండి ఇండిపెండెంట్గా అయినా ఉండండి అని చెప్పారు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించి మనం ఎట్టడదో నువ్వు కనుక గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించిన అమ్మాయి అయితే నువ్వు హైదరాబాద్లో కనుక రావాలంటే వేరే దేశానికి వచ్చినట్టుగా పటేల్ గారి పుణ్యమే కదా బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తారు భూమి మీద ఆధిపత్యం సంపాదించడానికి కోసం అని చెప్పి చేయకూడదు అనేటువంటి నీచ నికృష్ట దరిద్ర దిక్కుమాల దౌర్భాగ్య పనులన్నీ చేస్తారు ప్రపంచంలో ఎక్కడ వాళ్ళు కాలు పెట్టిన అంతే అలాంటి వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాల్సిన పని ఏంటి ఇప్పుడు మన భారతదేశం పరిస్థితి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ యూ ఇస్రో లాంటి సంస్థల మూలకంగా ఒకళ్ళిద్దరు ప్రధానమంత్రులు చేసింది అనమాట ఇప్పటికి కూడాను న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఒకటి ఇస్రో ఒకటి ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కిందనే ఉంటాయమ్మా మొదటి నుంచి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ చేతి కిందనే పెట్టుకునేవాళ్ళు మళ్ళీ వేరే మినిస్టర్ల చేతి కింద కానీ పెట్టారు అనుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుజన సోదరు లాంటి వాళ్ళు చేతి కింద కానీ పెట్టారు అనుకోండి వీడు ఇస్రో నమ్మేసిన అమ్మేస్తాడు లేదంటే ఇస్రో వాళ్ళకి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ ఇప్పించి అందులో సగం ఏం తీసుకున్నా తీసుకుంటాడు అందుకని ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ టైం దగ్గర నుంచి కూడా వాజ్పేయి టైంలో కానీ చరణ్ సింగ్ కానీ మోడీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కిందనే పెట్టుకున్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దాని మూలం కూడా ఇస్రో బాగా డెవలప్ అయింది చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ కాలేదమ్మా గుర్తుపెట్టుకో ఈవెన్ ఫెయిల్ అయినా కానీ పర్వాలేదే అమ్మా ఏముంది తిప్పి తిప్పి కొడితే అంత తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు అది పెద్ద లెక్క విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి ఎప్పుడైతే మనకు సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోయాయో అప్పటి నుంచి ఇస్రో ట్రై చేస్తూనే ఉంది సైంటిస్టులు అందరూ కూడా అది ఎందుకు అక్కడ ఆగిపోయింది ఎలా ఆగిపోయింది అని చెప్పేసి అని సో నాసా నుంచి కూడా మనం దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడం కోసం నాసా నాసాని కూడా మనం హెల్ప్ అడిగాం సో నాసా కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పింది ఇంతవరకు ఏమైనా మనకి హెల్ప్ చేసిందా విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి నాకు తెలిసిన ఏం చేయలేదు అది చేయదని మనకు ముందే తెలుసు అట్ట అనుకోవడానికి వీలేదమ్మా ఎవడ స్వార్థం వాడిదే ఈ ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఆల్వేజ్ ఈ ఇది చెప్పాను కదా నేను అగ్రరాజ్యాలు అంటారు అగ్రరాజ్యాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి ఆటలు ఒకసారి మనం బలైపోతాం అది చంద్రయాన్ కావచ్చు ల్యాండర్ కావచ్చు విక్రమ్ కావచ్చు నల్లమల ఫారెస్ట్ కావచ్చు యురేనియం కావచ్చు వాళ్ళ మధ్యలో తగాదాలో మనం బలైపోతాం కానీ ఈ మధ్య మన ఇండియా వాళ్ళు తన మంచి స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పి ఎవడేం చేయలేకపోతున్నాడు మనం ఎవడేం చేయలేదు నాసా వాళ్ళ కంటే మనం ఇంకా బెటర్గానే ఉన్నాం ఇంకొక పది పదిహేను సంవత్సరాలు చూడం నాసా అంటే ఏమనుకుంటున్నాం నువ్వు ఇది ఇస్రో అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మీ పిల్లలకు చాలామంది తెలియదు ఇస్రోకి ఇంకొక రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి తెలిసిన ఇస్రో అనేటువంటిది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే అది ఒక సొసైటీ లాంటిది అంటే మనకు వాలంటరీ సొసైటీలు ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్జిఓలు అంటారు చావు అలాంటిది అనమాట అది ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి పెట్టారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలోనే ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉంటుంది దానికి ఇంకొక ఒక రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలు బెంగళూరులో ఉంది ఎడ్ ఆఫీస్ అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే దేశ వాళ్ళు శాటిలైట్ కన్నా లాంచ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళని తీసుకొని కూర్చోబెట్టి అదే నువ్వు నాలుగు గంటలు స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి అడిగినట్టు ఇన్ని శాటిలైట్ ఏంది ఎంత హైట్లో లాంచ్ చేయాలి ఏ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నావు సంగతి సంవత్సరం మొత్తం డేటా అంతా తీసుకొని నీకు ఈ కోట రూపాయలు అవుతుంది పలాన టైం కల్లా రెడీ చేసి లాంచ్ చేస్తామని చెప్తారు కానీ ఒక్క శాటిలైట్ని ఒక ర్యాకెట్ ద్వారా లాంచ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం పిఎస్ఎల్ నుంచి అందుకని పదో పదిహేను పోజ్ చేసి ఒకటేసారి లాంచ్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ టైం చేసాం కదా వన్ ఆర్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ అదొక కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ అది లైక్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది రెండు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉంది అమ్మా వాళ్ళకి ఈ ప్రజలకు ఎంతమందికి తెలుసు చెప్పి సంగతి సో ఇండియా అనేటువంటిది ఇలాంటి వ్యాపారంలో ఇలాంటి వాటిల్లో కనుక ఎదిగింది అనేసి అంటే మనల్ని కూడా డామినేట్ చేస్తారని అమెరికా వాళ్ళ భయం సో నాసా కూడా ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ సంబంధించిన ఫిక్స్ మేము కొన్ని తీసాము అవన్నీ
హిందూ మతం అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్గా నేను మతాన్ని కూడా అన్నాను ఇట్ ఈస్ అ నిజం హిందూ మతం ఏం చెప్తుంది అది లివ్ అండ్ లెట్ అదర్స్ లివ్ దిస్ ఎ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అలాంటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటే తప్పే ఉంది కానీ అగ్రదేశాలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకేం ఇవ్వరు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాడికి చెప్పాలా అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పేది ఎట్లా ఉండదు అంటే ఒక సామాన్యమైన అర్థం చేసిన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే నా ఇంటికి వస్తే నువ్వేం తెస్తావు నీ ఇంటికి వస్తే నాకేం పెడతా ఉంటారు వీళ్ళు పూతరాయకులు పెడతావా లేదా తిరుపతిలో అడ్డు పెడతా అని అడుగుతారు కానీ వాడు మూడు చేయడట కానీ వాడు చెప్పినట్టు మూడు మనం వినాలి మన భూమి మీద మనం వాడికి డబ్బులు కట్టాలి మన నల్లమల ఫారెస్ట్ ఏమో పాడు చేసుకోవాలి యురేనియం ఏమో తొవ్వుకోవాలి వాడు అక్కడ డిస్మాంటీ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం మనకి ఇస్తాట రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి అలా ఒక్క న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉండడానికి వీల్లేదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఉండడానికి వీల్లేదని జర్మనీ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ అమెరికాలో కూడా వాళ్ళు అదే డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నాయంటే ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కానీ రాడ్స్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఏం చేయాలి మన నెత్తి మీద రుద్ర నాలుగు చూస్తున్నారు అందుకనే ఏం చెప్పారంటే మీకు మెటీరియల్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉందా నల్లమల ఫారెస్ట్లో అన్నారు వన్ షాట్ ఫర్ టూ బర్డ్స్ అమ్మా నల్లమల ఫారెస్ట్ పారు కావాలి మనకు వర్షాలు పడకూడదు మనం అడుక్కు తినాలి వాడు ఎక్విప్మెంట్ ఏమో మన నెత్తి మీద రొద్దాలి అడవులు పోయినాయి వర్షాలు పడలేదు అగ్రికల్చర్ లేదు తినడానికి తిండి లేదు నువ్వు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ కట్టి ఏం చేస్తావు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి లేదు తర్వాత తర్వాత కూడా పవర్ జనరేషన్ లేదు ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం అనేటువంటి పరిస్థితి ఏ పరిస్థితిలో ఉందంటే పక్కన ఉన్న బంగ్లాదేశ్ లాంటి దేశాలకి పవర్ అమ్మే పరిస్థితిలో ఉన్నాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన పవర్ రామేశ్వరంలో వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసినా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వేసారు ఇంతకుముందు ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ ఉండే ఇప్పుడు సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వేసారు దాంతో ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేషనల్ గ్రిడ్ అనేటువంటి లేదు మనకి సదరన్ గ్రిడ్ వెస్టర్న్ గ్రిడ్ అనేటువంటిది ఉండేది స్కాడా ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు లోడ్ ఫ్యాక్టరీస్ మొత్తం కూడాను ఇప్పుడు నేషనల్ గ్రిడ్ వచ్చింది నీకు ప్రాబ్లం ఏముంది ఇంచుమించుగా మూడు లక్షల అరవై వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ శక్తి కెపాసిటీ ఇప్పుడు మనకు ఉంది మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసిన మంచి పనులు అది ఒకటి ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చంద్రయాన్ గురించి కాకుండా పాలిటిక్స్ లో గెలిపోదు పాలిటిక్స్ లో గెలిపోదా అంటే నవ్వే డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ డామ్ డట్టి బ్లడీ ఇడియాటిక్ థింగ్ ఇస్ లింక్ టు పాలిటిక్స్ చెప్పక తప్పదు ఏం చేయ నేను విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది ఇస్రో చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇస్రో ఏం చేయబోతుందని చెప్పేసి అని ఒక సామాన్య మానవుడు గెస్ట్ చేయగలరా అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి అంటే ఫెయిల్ అయిందా సక్సెస్ అయిందా అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు తీసేదాన్ని కూడా సరే నువ్వు అనుకున్న ప్రకారంగా ఆ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేటువంటిది ఏదో పక్కకు ఒరిగిందంట తర్వాత అంతా కూడా అక్కడ సూర్యకిరణాలు అనేటువంటి పడవంట వర్క్ చేయదంట ఇదే కదా మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు నన్ను అడిగినా అదే చెప్తాను మన బిఎం బిర్లా ప్లానిటోరియంలో ఉండే సిద్ధార్థ్ అని అడిగినా కూడా ఆయన కూడా అదేగా చెప్తాడు కాదంటే ఏంటంటే ఆయనకు నాకంటే ఇంకా నాలుగు విషయాలు ఎక్కువ తెలుసుంటే బీయింగే డాక్టరేట్ కాబట్టి సో అల్టిమేట్గా జరగబోయేది ఏంటంటే దాని నుంచి సిగ్నల్స్ అనేటువంటిది రొటేట్ చంద్రబలం చుట్టూ తిరిగేటువంటి దానికి రావాలి అదేమో ఏడు వందల సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది ఇదేమో ఇప్పుడు పని చేయలేదు చేస్తున్నారు ఏదో మనకు తెలియదు ఎక్కడుందన్న సంగతి అయితే కనుక్కున్నారుగా బట్ మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది నీకు ఆర్బిటర్ ద్వారానే వస్తుంది ఆర్బిటర్ అనేటువంటిది ఏడు వందల సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది ఇంకెంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తావు లాస్ట్ టైం చంద్రయాన్ అనేటువంటి దాన్ని ఈ ల్యాండర్ విక్రమ్ లాంటి దాన్ని ఏమైనా ల్యాండ్ చేశారా చేయలేదుగా పోయినసారి కూడా ఆర్బిటరేగా ఆర్బిటర్ ద్వారా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందిగా ఇప్పుడు ఇది పని చేయడం లేదంట అది పక్కకు విరిగిపోయిందంట సిగ్నల్స్ రావడం లేదంట అనేటువంటిది నాకు తెలిసినంత వరకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు అది లెట్ ఇట్ బి దర్ తీసే పక్క తీసే కావాలనే పని అయితే ఏంటంటే ఇంకోటి చేస్తారు చంద్రయాన్ త్రీ చేస్తారు ఇది జపాన్ వాళ్ళ కొలాబరేషన్ చేద్దామని చూస్తున్నారు మంచిది చేస్తారు ఈసారి మంచి విషయాలు తెలుస్తారు లెట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ అసింపుల్ ఎస్ దట్ నాట్ టు వర్రీ మచ్ అబౌట్ ఇట్ కాస్ట్ వైజ్గా కూడా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అమ్మా ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ తప్పే ఉంది నాకు ఏం తప్పలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ నాగార్జున రెడ్డి గారు రైట్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో వియర్స్ మనందరము కూడా ఇస్రోకి సపోర్ట్ చేద్దాం వీ ఆల్ సపోర్ట్ ఇస్రో సో ఇలాంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే